Gusanos de fuego. ¿Quién no ha tenido en su acuario gusanos de fuego? Este eh, tipo de invertebrados que a veces llegamos a tener en nuestro acuario, si se llega a convertir en plaga, nos causa un buen dolor de cabeza. Vamos a ver si son buenos, son malos, o qué nos puede ocurrir con este tipo de animalitos. Y también vamos a ver cómo podemos eliminarlos. Acompáñenme. Hay cierta polémica en que los gusanos de fuego son beneficiosos para nuestro acuario, ya que pueden eliminar los detritos que llegan a acumularse en la arena, los restos de comida. Se, se piensa que son carroñeros. En mi caso muy particular, a mí ya no me es grato tener esta plaga. Como pueden ver, ya tengo un enjambre y donde empieza a ser muy molesto, ya que este gusano es... Tiene una particularidad que es urticante, el tocarlos genera una irritación por las espinas que tienen. Se les conocen como gusanos poliquetos también y son quetas esas, esas espinas. Yo, lo, yo me los encuentro mucho en los calcetines del acuario cuando los estoy limpiando. Y aquí les dejo una muestra. Así controlado no es tan, tan doloroso. Pero así con esos pequeños toques, con este gusano, vean cómo dejó mi dedo. Se llena de unas espinas muy pequeñas, pero sí terminan siendo muy dolorosas. Y tratar de quitarlas es muy complicado porque se clavan en diferentes direcciones. Así que por eso mejor he optado por eliminarlas. Y ahora, ¿cómo eliminarlas? Estuve viendo bastantes cosas. Algunas... Algunas literaturas manejaban que se podían eliminar con trampas y yo siempre he optado por la, por la manera natural. Entonces, me hablaron de un cangrejo que podría eliminarlas. Entonces, me lancé al mercado Morelos a conseguir ese famoso cangrejo. Y aquí se los presento. Yo lo encontré con tres nombres, cangrejo araña... Cangrejo Pinocho y Cangrejo Flecha o Cabeza de Flecha. La verdad que cualquiera de los nombres yo sí creo que le queda porque sí parece una araña. Es muy larga sus patas. Y bueno, quise, quise probar y ver si realmente terminaba con, con esta plaga. Su morfología es muy, es muy especial, muy raro. La verdad es que no podría llamar que es un cangrejo que sea hermoso o que me gustaría añadirlo a mi, a mi acuario. No siento todavía que, que sea uno que me guste. Pero había que probar si realmente acaba con los gusanos de fuego. Y a este le puse uno mediano para ver qué, qué era lo que él hacía con él, y si se puede ver aquí en la imagen hasta, hasta brincó la sorpresa, así como que me está cayendo comida del cielo. Al principio yo notaba que no, no lo pelaba, no hacía nada con él, y el gusano sí estaba ya a la defensiva sacando sus espinas, yo creo que ya se sentía amenazado. Y de repente ya el cangrejo lo tomó, y de ahí ya no lo soltó. Empieza como a irlo pelando, despedazando, se ve de cierta manera rara su forma de, de que se los empieza a comer. Es muy tardada su, su, el ataque o la forma de comerse los gusanos. Se los va comiendo por partes. Y esa... Siento que de cierta manera no, no tiene muy bien desarrollada la vista porque hace muchos intentos por llevarse la comida a la boca. Y a veces como que no la tiene y cuando la tiene pues ya empieza a comer. Yo creo que es un método fácil para terminar con esta plaga. Pero sí creo que hay que tener paciencia porque tarda bastante en acabarse uno solo. 
Ahora, este cangrejo que yo conseguí en el mercado Morelos es de un tamaño mediano. Sé que llega a crecer todavía el doble y puede consumir todavía más. Lo que he leído de él es que se la pasa todo el día comiendo. No solo come gusano de fuego, también puede comer algún otro tipo de gusano. Entonces, hasta ahorita veo que sirve perfectamente para la plaga que yo tengo. El problema es que si quiero acabarlos muy rápido, necesitaría meter muchos más. Creo que sí tendría que meter unos 5 para que terminaran con la cantidad que yo tengo. Son relativamente baratos. A mí me costó 400 pesos. Entonces, meter 5 ya estamos hablando de más de 1500 pesos. Entonces ahorita vamos a hacer la prueba con este, vemos qué tanto, qué tanto puede llegar a bajar. Sé que si hacemos trampas para gusanos de fuego también se pueden ir eliminando rápido. Entonces voy a probar ambas partes para ver qué. Y bueno, le quise hacer un acercamiento porque yo confundía esa parte negra abajo de esos que son como colmillos. Creí que era su boca, pero no. Por eso pensaba yo que se equivocaba mucho al llevarse el bocado. Su boca está arriba, esos como tenacitas que tiene todavía arriba de ese, esa mancha negra que parece boca. Es por donde él está comiendo. Y en la grabación estuvo yo creo que como unas tres horas y todavía no terminaba con, con ese gusano. Espero que les haya gustado el video. Por favor no olviden suscribirse, compartan y nos vemos en el siguiente. Cualquier comentario, por favor pónganlo para que podamos ir enriqueciendo estos videos. Muchas gracias y hasta luego.